പ്രാക്ടീസ് ഇതൊരു ഇക്വേഷനാണ് പക്ഷെ ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് സയൻസ് വരികയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് സിദ്ധീസ് ഹോം ട്യൂഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ലീനിയർ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ലെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളത് സുപരിചിതമാണല്ലേ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം ഇപ്പോ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതാം എ എക്സ് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലെ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതായത് ഒരു ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ഈക്വൽ ടു സൈൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വേരിയബിൾസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഇങ്ങനൊരു ഒരു ടേംസിനെ ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ തന്നെ ആവണമെങ്കിൽ ഈക്വൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈൻ വരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു സൈനിന് പകരം ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിമ്പിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് എന്താണ് ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് പക്ഷെ ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് സയൻസ് വരികയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ഇനി ഇൻഇക്വാലിറ്റിയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നോക്കിയെ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റ് ലെസ് ദാൻ വൺ സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നൂറ്റി അറുപത് സെന്റിമീറ്ററിന് താഴെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഞാൻ ഹെച്ച് ആയിട്ട് എടുത്തു ഓക്കെ ഹെച്ച് എടുത്തു ഈ ഹെച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് ഹെച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെസ് ദാൻ വൺ സിക്സ്റ്റി ആണ് എന്നാണ് ലെസ് ദാൻ വൺ സിക്സ്റ്റി ലെസ് ദാൻ്റെ സൈൻ എങ്ങനെയാണ് ദേ ഇങ്ങനെയാണ് സൈൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ലെസ് ദാൻ വൺ സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ലെസ് ദാൻ ആണ് അതായത് വൺ സിക്സ്റ്റി ഉള്ള ആരും ഇല്ല വൺ സിക്സ്റ്റിയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഹൈറ്റ് ഉള്ളവരാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ളത് എന്നാണ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ലെസ് ദാൻ വൺ സിക്സ്റ്റി അപ്പോ ഇങ്ങനൊരു സൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പോലെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇക്വേഷൻ പോലെ എന്ന് പോലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല ലെസ് ദാൻ അതായത് ഒരു ഇൻഇക്വാലിറ്റിയുടെ രൂപത്തിലെ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ പിന്നെ ഒരു ഈക്വൽ ടു സാൻ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ അല്ലായിരുന്നു അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വരയായിരിക്കും ഇടുന്നത് അതെന്താണ് നമുക്കിനി താഴോട്ട് നോക്കാം ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് നമ്മൾ ആ സിമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടു റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഓ ടു ഒൾജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് രണ്ട് ഒൾജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷനോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇതേപോലുള്ള സിമ്പിൾസ് അതായത് ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു എന്താണ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഒൾജിബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻസോ തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഒൾജിബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷനോ തമ്മിൽ നമ്മൾ ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഇക്വാലിറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫുൾ ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന
അപ്പൊ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം രണ്ട് ഓൾജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആണ് ത്രീ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് കണ്ടോ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവിനെക്കാളും ചെറുതാണ് അപ്പൊ ചെറുതായിട്ടുള്ളവര് ഈ കൂർത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തും വലുതായിട്ടുള്ളവര് ഈ വാ തുറന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തുമാണ് വരുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് അപ്പൊ ഗ്രേറ്റർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വേറൊരു നമ്പർ എടുക്കാം സെവൻ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവിനെ കാട്ടിലും വലുതാണോ ചെറുതാണോ വലുതാണല്ലേ അപ്പൊ എന്താ വലുതായിട്ടുള്ളവരുടെ ഭാഗത്ത് വാ തുറന്നിരിക്കണം അപ്പോ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് കൂർത്തിരിക്കണം അപ്പൊ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓക്കെ അടുത്തത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇത് ലെസ് ദാൻ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു താഴെ ഒരു വരയും കൂടെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയും ഓക്കെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അത് പറയുവാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് എടുക്കുന്നത് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആവാം വൈ ആവാം ഇസഡ് ആവാം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഏത് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഞാൻ എക്സ് ആണ് എടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണെന്ന് ഞാൻ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ത്രീ ആണെന്ന് എടുത്തു ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ എടുക്കാം ത്രീ ആണ് എടുത്തു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് അതായത് ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഏതൊക്കെ വരാം ടു വരാം ത്രീയും വരാം അല്ലെ ടു വരാം വൺ വരാം സീറോ വരാം മൈനസ് വൺ വരാം മൈനസ് ടു വരാം അല്ലെ അതായത് ത്രീയെക്കാട്ടിലും ചെറുതായിട്ടുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും വരാം പ്ലസ് പിന്നെ വേറെ ഏതും കൂടെ വരാം ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സൈനും കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് ത്രീയും വരാം അപ്പൊ ത്രീ ഉൾപ്പെടെ ത്രീയിൽ നിന്നും താഴോട്ടുള്ളവരെല്ലാവരും ഈ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ് അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഇതോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അല്ലെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇതാണെങ്കിലോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കുഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഓർ ഈക്വൽ ടു പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ചിലവർക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്ന നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ അതായത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ സൈൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഫോർ വരാം അപ്പോൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഫോറും വരാം ഫോറിനെ കാട്ടിലും കൂടിയ വാല്യൂസും വരാം ഫോർ വരാം ഫൈവ് വരാം സിക്സ് വരാം സെവൻ വരാം അങ്ങനെ എല്ലാം വരാം പക്ഷെ അതിന് താഴോട്ട് വരാൻ പാടില്ല അതായിരിക്കും എക്സിന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും എക്സ് മാത്രം എടുക്കുന്നത് ഞാൻ വൈയും കൂടെ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെവൻ എന്ന് എടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെയും എങ്ങനെയാണ് വൈയുടെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സെവൻ വരാം ഗ്രേറ്റർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സെവനിനെ കാട്ടിലും മേലുള്ള വാല്യൂസും വരാം അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വീഡിയോ ലാഗ് ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് സ്പീഡ് കൂട്ടി കാണേണ്ടതാണ് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവണമല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ ലെവലിലോട്ട് നിന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സ്ലോയിൽ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇനിക്വാലിറ്റീസ് നോക്കാം അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ ലീനിയർ ഇനിക്വാലിറ്റി ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ലോകത്ത് എത്ര തരത്തിലുള്ള ഇനിക്വാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയണം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഓക്കെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തത് ന്യൂമറിക്കൽ ഇനിക്വാലിറ്റീസ് ന്യൂമറിക്കൽ ഇനിക്വാലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പേഴ്സ് മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു ഇനിക്വാലിറ്റി എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അത് ന്യൂമറിക്കൽ ഇനിക്വാലിറ്റി ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിച്ചത് ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നമ്പർ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്പർ മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇനിക്വാലിറ്റി നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽ ഇനിക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു അടുത്തതാണ് ലിറ്ററൽ ഇനിക്വാലിറ്റി ഇതാണ് ലിറ്ററൽ
x ന്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്ററോ ആവാം ത്രീന് ഈക്വലോ ആവാം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഡബിൾ ഇനീക്വാലിറ്റീസ് ഡബിൾ ഇനീക്വാലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നോക്കി രണ്ട് സിമ്പിൾ വന്നു സെയിം ഇത് നോക്കി ഇത് ഫുൾ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റി ആണ് പക്ഷേ രണ്ട് സിമ്പിൾസ് വന്നു ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നൂടെ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റിയിൽ തന്നെ രണ്ട് സിമ്പിൾസ് വന്നു ഇപ്പൊ ഡബിൾ ഇനീക്വാലിറ്റി ആയി ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും നടുക്കത്തെ ആളെ വെച്ചിട്ട് വേണം പറയാൻ ഈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീയെ കാട്ടിലും വലുതാണ് കാരണം വാ തുറന്നിരിക്കുന്ന ആളുടെ സൈഡിലുള്ള ആൾ എന്താണ് വാ തുറന്നിരിക്കുന്ന ആ സൈഡിലുള്ള ആളാണ് വലുത് സോ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും ഈ ഫൈവ് ആണ് ത്രീനെ കാട്ടിലും വലുത് അപ്പൊ ഫൈവിനെ വെച്ച് വേണം പറയാൻ ഫൈവ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ പക്ഷേ സെവനിനെ കാട്ടിലും ചെറുതാണ് ലെസ് ദാൻ സെവൻ അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാം ഫൈവ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ സെവൻ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ പറയും എക്സ് ഈസ് എക്സ് ഈസ് ലെസ് ആണോ അല്ല ഗ്രേറ്റർ എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അതായത് ഇവിടെ വാ തുറന്നിരിക്കുകയാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ വാ തുറന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എക്സ് വലുതായിരിക്കണം ആരെ കാട്ടിലും ത്രീയെ കാട്ടിലും അപ്പോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീയെ കാട്ടിലും ഗ്രേറ്റർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീക്ക് ഈക്വൽ ആവാം അടുത്ത് ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഫൈവിനെ കാട്ടിലും ഇത് എന്താണ് ചെറുതാണ് അതായത് അപ്പോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഫൈവിനെ കാട്ടിലും ചെറുതാണെന്ന് പറയാം കാരണം കൂർത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് എക്സിനെ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ വാ തുറന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് എക്സിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാളെ കാട്ടിലും വലുതായിരിക്കും അപ്പോ എന്താ പറയാ എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ സൈൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഓക്കെ ആ പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് കേട്ടു നോക്കാം ഇനി അടുത്തതാണ് സ്ട്രിക്റ്റ് ഇനീക്വാലിറ്റി സ്ട്രിക്റ്റ് ഇനീക്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടും ഇനീക്വാലിറ്റി ആയിരിക്കും നോക്കിയെ ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റ് നോക്കി ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കണ്ടോ ഇതിലൊന്നും ഈക്വൽ സൈൻ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അതായത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അതായത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടും ഇനീക്വാലിറ്റി ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പൊ ഇത് സ്ട്രിക്റ്റ് ഇനീക്വാലിറ്റീസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കോഡ്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സിന്ന് നമുക്ക് താഴോട്ട് പറയുമ്പോൾ പറയാം അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ഇനീക്വാലിറ്റീസ് ആണ് ഇത് ഓരോ ഞാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മനഃപൂർവ്വമാണ് കാരണം താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്തതാണ് സ്ലാക്ക് ഇനീക്വാലിറ്റി സ്ലാക്ക് ഇനീക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സൈൻ എല്ലായിടത്തും വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സൈൻ അതായത് ലെസ്സിന്റെ കൂടെയും ഗ്രേറ്ററിന്റെ കൂടെ ഒരു ഈക്വൽ ടു സൈനും കൂടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് സ്ലാക്ക് ഇനീക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു അതാണ് സ്ലാക്ക് ഇനീക്വാലിറ്റി അടുത്തത് ലീനിയർ ഇക്വാലിറ്റി ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ അടുത്തതാണ് ലീനിയർ ഇനീക്വാലിറ്റി ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണും ഫോറും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണും ഫോറും ഏതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോറും നോക്കിയേ ഇവിടെ ഉള്ള വേരിയബിൾസ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കി ഈ എ ബി സി എ ബി അതായത് എ ബി സി അതൊക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് വാല്യൂ മാറത്തില്ല പക്ഷെ എക്സ് വൈ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളവരുടെ വാല്യൂസ് മാറും അതുകൊണ്ടാണ് അവര് നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് എക്സ് വൈ ഇസഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ ബി സി ഡി അതൊക്കെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് അതിന്റെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും മാറില്ല എക്സിനാണ് നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ വൈക്കാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒരു വേരിയബിളേ ഉള്ളൂ ഈ വണ്ണിലും ഫോറിലും നോക്കുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ വേരിയബിളേ ഉള്ളൂ നോക്കി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളേ ഉള്ളൂ ഇവിടെയും എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് ലീനിയർ ഇനീക്വാലിറ്റീസ് ഇത് ലീനിയർ ഇനീക്വാലിറ്റീസ് ആണ് അതിൻ അതും ഒരു വേരിയബിൾ ഉള്ളത് അപ്പൊ ലീനിയർ ഇനീക്വാലിറ്റീസ് ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയാം വണ്ണും ഫോറും അടുത്തത് ലീനിയർ
അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോഡറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഇന്നിക്വാലിറ്റിയുടെ സൈൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതൊരു കോഡറാറ്റ് ഇന്നിക്വാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോഡറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഇന്നിക്വാലിറ്റി ആയി ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കോഡറേറ്റിക് ഇന്നിക്വാലിറ്റി ഓഫ് വൺ വേരിയബിൾ ആണ് നോക്കി ഒരു വേരിയബിളേ ഉള്ളൂ അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളേ ഉള്ളു വൈ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് കോഡറേറ്റ് ഇന്നിക്വാലിറ്റി ഓഫ് വൺ വേരിയബിൾ ത്രീയും ഫൈവ് അതാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീയും ഫൈവും അതാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇന്നിക്വാലിറ്റീസ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലീനിയർ ഇന്നിക്വാലിറ്റീസ് ആണ് അതാണ് ലീനിയർ ഇന്നിക്വാലിറ്റി ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോഡറേറ്റിക് അല്ല ലീനിയർ ആയിരിക്കും പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലെ ഒളിജിബ്രേക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ ഇനിക്വാലിറ്റീസ് ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ ആൻഡ് ദിയർ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പാർട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരാം കാരണം വീഡിയോ ലെങ്തി ആയി പോവും സോ അടുത്ത പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ അതുവരെ ഇതൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക താങ്ക് യു